Megint van egy pohár, amiben tiszta vizet kell önteni. Napi szinten jönnek az egymásnak ellentmondó vélemények, a néző meg kapkodja a fejét, hogy kinek lehet hinni és mikor, ez is doktor, meg az is doktor, és egymásnak homlok egyenest ellentmondanak. Valaki hazudik. Mindjárt mutatom, játszunk egy kicsit, lesz találós kérdés, ezt figyeld. But study after study, PubMed as well as other research studies throughout the world has already shown the significance of what cruciferous vegetables can do for you. And most of those cruciferous vegetables have a powerhouse of those vitamins and minerals. They have powerful anti-inflammatory and antioxidant properties. But I know we're all told this is so healthy for us, but this is why the diseases are going up and up and up and up. It's simple. Ez a két guru ugyanarról beszélt, az öltségekről. Az első elmondta, hogy milyen jók a keresztes virágok számos krónikus betegségre, a másik meg azzal jött, hogy minden a zöldségek miatt van, az összes krónikus betegség, a rák, a cukor vagy a zsírmá, és itt tudom én, vajon melyik? mutatja meg a videója alatt a tanulmányokat, amelyek alapján a kielentéseit teszi. Mit gondoltok? Vajon melyik a karnivor húsevő diétán lévő a kettő közül? Oké, a második kérdés az igen könnyű volt. A húsevő betámadta a zöldségeket egész egyértelműen. Az első kérdésre meg az a válasz, hogy a kopasz doktor felsorol egy csomó szakirodalmat az állításai alátámasztására, a mérgező zöldségekkel riogató húsevő pedig kizárólag valamilyen portékáját kínálja a videó alatt, és a kommenteket ki is kapcsolta. Gondolom kapott szépen a nézők, jobbnak látta letiltani a kommentelést. Két amerikai doktor ugyanarról, Homlok egyenest másként. Nos, ma megnézzük, hogy mit ne együnk meg, a zöldségeket, vagy azt, hogy mérgezők. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. De mielőtt kancsóért szaladunk, szeretném megköszönni az Ormas Intézetnek, hogy támogatta ezt a videót, az Ormas Intézetben magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, mérgező növények. Ez a téma kizárólag a ketó, de még inkább a karnivor, azaz húsevő diétások kedvenc témája. Itt kérem már szektás szinten megy a meccs, karnivor és vegán csapatok között. Szinte érthetetlen, hogy miért megy ez a háború egyébként. Tényleg érthetetlen? Hát találtam pár sajátos összefüggés, de előbb nézzük csak meg, hogy miket állítanak a zöldségekről. Az egyik ilyen karnivor guru egy Paul Saladino nevű ember, akire ha rákeres az ember a Google-on, nemes egyszerűséggel annyit ír, hogy doktor. És lent a bal alsó sarokban pedig ott van a képen, hogy Paleo FX. Mindegy, hogy ez mit jelent. Amikor aztán megnézzük az oldaljának a kivonatát, akkor már karnivor MD-nek, azaz karnivor doktornak nevezi magát. Tehát itt nekem rögtön van egy kis problémám, a megértéssel most paleo vagy karnivor. Én úgy tudom, hogy ez a kettő ez nem ugyanaz. Na mindegy, lehet látni, hogy Szaladino az orvostudomány Andrew Tétje. Ő egy ilyen hipermacsót alakít, nyolc rekeszes kockahassal, ez az egyetlen doktor, aki alsó gatyára vetkőzve fényképezteti magát. De azért odáig elvitte, hogy a Joe Rogan podcastban vagy showban is szerepelt, és ott elő tudta adni magát sok millió hallgatónak egy elég érdekes marhaságokkal telebeszélgetésben. Persze a milliók John Rogan miatt voltak ott. Ezen a weboldalon pedig így idéznek tőle. Rossz hírem van, a káposzta nem szeret téged. <gül> Ez már majdnem szellemes is. Itt aztán leírja a blogger Mókus, aki nem egy szakember, csak valamilyen blogot folytat, viszont a karnivor gurukra alapozva elég meredek kijelentéseket tesz. Például ezt. A zöldségek azt akarják, hogy meghaj. Ezt láttam a máshol is, tehát ismételgetik az üzeneteiket. Hol is láttuk már ezt? Ja, igen, a pszichopata manipulációról szóló videóban volt erről szó, hogy a kultikus propagandáknak ez ismérve, 
hogy ugyanazt a dolgot ismételgetik több helyen, hogy minél jobban bemenjen a célcsoport fejébe. Aztán feltesz az ember egy költői kérdést, hogy hogy lehet igaz, hogy a növényételek mérgezőek? És meg is adja a választ, miképp hogyan tudnák megvédeni magukat. Elnézést kér, hogy kipukkantja a buborékot, amiben az olvasója él, de a növények nem akarják, hogy megegyék őket. Evolúciós szempontból nem értelmezhető a növényevés, hiszen mi állítaná meg a növényevőket, hogy addig egyék a növényeket, amíg azok kipusztulnak. Érted ezt? A tehén a kihalás szélére legeli a lucernát. Ezért kell a hatékony védelem a lucernának. Egy a baj, hogy nincs benne tehén méreg. De most haladjunk el az ilyen apróságok mellett. A lényeg, hogy az evolúció arra késztette a növényeket, hogy túléljenek az őket a létezésből kizabáló növényevő állatokkal szemben. Erre természetesen semmiféle magyarázatot nem ad, mert az nem létezik, nem csoda, ha se tanulmányt, se tudományos kutatást nem mutat a fickó. Ezt is csak jól kitalálták, gondolom én, mert ez jó hangzik. Így védi meg magát a növény attól, hogy kipusztuljon, különben jönnek a rohadt tehenek és lelegelik. Logikus, nem? Csak az a gond, hogy pont azokban a növényekben, amiket a tehenek legelnek, ugye a fűfélékben, nincs olyan vegyület, ami mérgező lenne a tehénkére. Viszont nézzünk meg egy másik példát a növényekkel kapcsolatban. A kiinduló pontunk az, amit a karnivórok állítanak, azaz minden növény mérjéket tartalmaz, hogy az állatok ne egyék meg őket. Ben akkor felmerül a kérdés, hogy a bánatba lehetséges az, hogy a gyümölcsöt termő növények belepakolják a szaporító anyagukat, a legértékesebb részüket, a magvaikat egy ízletes, csalogató és legtöbbször édes csomagba, amit gyümölcsnek nevezünk. Vajon azért csinálják ezt, hogy az odacsalt gyanútlan állatkák a gyümölcsöt elfogyasztva elpusztuljanak? Mint például az oráng után, amely két pofára tömi a különböző gyümölcsöket hosszú évek óta. Mi a kutya baja? Nem pusztult el az oráng után se, beteg se lett, mint ahogy egyik őtöknek se lesz baja, ha gyümölcsöt evett. Elmondom a saját verziómat erről. Azért színesek, csalogatóak és finomak a gyümölcsök, hogy az állatok megegyék őket, és aztán széthordják a magvakat különböző helyekre a beleikben, majd ott pottyantsák ki az ürüléküket. És az ürülékkel együtt ugye a magvakat. Ez elősegíti azt, hogy a gyümölcsöt termő növény terjedjen, és eljusson messzebbre is az élőhelyétől. Tehát egy olyan mechanizmus alakult ki az evolúció során, amely a finomabb gyümölcsöket termő növényeket segítette abban, hogy jobban el tudjanak terjedni. Az állatokon keresztül, akik megeszik a gyümölcsöt. Ha csak ezt az egyetlen otromba baromságot tekintjük, amit ezek a karnivor hívők állítanak, ez már önmagában elég ahhoz, hogy bármi egyebet mondanak, az ember csak legyintse rá, hogy jó. Nos, azért nézzük meg, hogy milyen állítások vannak még, még egy pár állítást, amivel elő szoktak hozakodni. Ezek vissza-visszatérnek a nézőktől, tehát valamennyire bevitték a köztudatba ezeket a téfiteket. A karnivor támogatói azzal érvelnek, hogy a nightshade zöldségek, azaz a paradicsom, a padlizsán, a paprika, a burgonya mérgező alkaloidokat, például szolanint és glikoalkaloidokat termelnek, amelyek negatív egészségügyi hatásokkal rendelkeznek. Oké, okay. igaz, hogy ezek a növények alkaloidokat termelnek, de egyrészt nem feltétlenül a fogyasztásra szánt részekben, másrészt a mennyiség igen alacsony. A főzés és más elkészítési módok pedig minimumra csökkentik az alkaloid tartalmat, így a fogyasztásuk biztonságos. Vegyük például a krumplit. A burgonya növény bizonyos részei, mint például a levelek, a szárak, a csírák, jóval nagyobb koncentrációban tartalmaznak glikoalkaloidokat, köztük szolanint és csakonint, sokkal többet, mint a gumó, tehát amit megeszünk. Ezért a zöld részeket ugye soha nem esszük meg. Ha a gumót fényen tárolják, 
nem pedig veremben, ahogy szoktuk, a héj alatt megzöldül. És ez mérgező. Ezt mindenképpen le kell hámozni, el kell távolítani, vagy jobb, hogy kidobjuk ezt a krumplit. Ezt a nagy- nagyanyáink is tudták. Az enyém biztosan, mert tőle tanultam. Na, mi van a paradicsommal? Amíg zöld, nem célszerű enni, mert magasabb a mérgező anyag tartalma. Meg kell várni, amíg beérik. Zöld paradicsom, savanyúságnak, hát leforrázva és savanyítva tárolva szintén nem probléma. Egy további gyakran visszatérő riogatás az úgynevezett goitrogén hatás, tehát hogy golyvát okoz a keresztes virágú növény. Hát nézzétek meg, én elég sok ilyet teszem, ezt már mondtam többször, van itt golyva, én nem, nem érzem, hogy golyvám lenne, egész fékony a nyakam, ugye a többi részemhez képest. Szóval a keresztes virágúaknak egy ilyen goitrogén, golyva keltő hatást tulajdonítanak. Mi az igazság ezzel kapcsolatban? A keresztes virágú zöldségek goitrogénként, tehát golyva képzőként ismert vegyületeket tartalmaznak, amelyek megzavarhatják a pajzsmirigy működését. Ez igaz. Önmagában ezek a vegyületek gátolhatják a pajzsmirigy jót felvételét. A jót hiány pedig potenciálisan golyva kialakulásához vezethet, vagy befolyásolja a pajzsmirigy hormon termelését. Ennyi a sztori igazság tartalma. És ebből jól láthatjuk a manipulációs taktikákban használt módszert. Előbb mondunk valamit, aminek van valóság alapja, de további fontos részeket nem mondunk el. Viszont felnagyítjuk a számunkra lényeges elemeket. Ugyanis a keresztes virágú zöldségek goitrogén hatása minimális, kivéve, ha nagyon nagy mennyiségben és főleg nyers formában fogyasztják. Ki eszik napja egy kiló brokkolit naponta, még én se. Továbbá az egész akkor jöhet képbe, ha valakinek eleve jót hiánya van. Valami fajta diétás probléma miatt például csodasókat használ, ezért a kereskedelemben kapható jódozott sóból nem jut be a jód húzamos ideig. Ha valaki nagyon biztosra akar venni, akkor egyen tengeri alga származékot. Ebből az itt látható sushiról a papír egy egyszerű megoldás, talán van otthon is ázsiai boltban ilyesmi. Én ilyen szoktam enni, mivel a jód az idegrendszerre is kedvező hatású, de most nem térek ki, esetleg egy későbbi videóban. De ha mindenáron sok keresztes virágú zöldséget akar valaki enni és tart a goitrogénektől, annak van egy jó hírem. A főzés jelentősen csökkenti a goitrogén potenciált azáltal, hogy inaktiválja a tevékenységüket felelős enzimeket. Bár ezzel nem szoktak előjön a növényi mérgek terjesztői, de elméletileg szóba jöhet az allergia is. A keresztes virágú zöldségekkel szembeni valódi allergia azonban nem gyakori. Ha mégis, az allergiás reakciók bőrkiütésként, csalánkiütésként, gyomorbérendszeri kellemetlenségként nyilvánulhatnak meg. Aztán itt van a nagy kedvenc, a lektinek. Hát erről volt külön videó, megfelelő figyelmet szentelve a téma lelkes terjesztőjének, dr. Gundrinak, Gandri, mit tudom én, hogy mondják, lényegtelen, az egyik legismertebb internet gurunak, bár szakmailag nem annyira ismert, ezt hozzá kell tennem. Hát bizony vannak igen mérgező lektinek, ez, ez igaz megint csak, például a ricinus mag, ami egy időben a KGB kedvelt eszköze volt. De ezek a lektinek elég jól ismertek, senki nem fog ilyet megenni, ha csak nem véletlenül, de ennyire ővel rá lehet lépni egy skorpióra is, vagy a vipera is kiugorhat a bokor mögül. Az esély körülbelül azonos. Mert a lektinek azért kaptak jelentős figyelmet az elmúlt években, mert a növényi étrend ellenesek azt sugalják, hogy ezek a bizonyos élelmiszerekben természetesen előforduló fehérjék káros hatással lehetnek az emberi egészségre, sőt, hogy a lektinek általában mérgező anyagok, amelyek a gyomor bérendszeri, szisztémás gyulladásokért felelősek. És tőlük ered az antinutrient, azaz antitápanyag elnevezés, mert bizonyos lektinek, bár eredendően nem mérgezőek, lecsökkentetik bizonyos mikrotápanyagok felvételét. A lektinek olyan fehérjék, amelyek számos növényben megtalálhatók, beleértve például a hüvelyeseket bab, lencse, borsó. Különféle biológiai funkciókat látnak el a növényekben, például védekeznek kártevők, tehát rovarok ellen, vagy kórokozók ellen, és segítik a sejt-sejt közötti kommunikációt, 
valamint segítik a hüvelyesekben a nitrogén megkötést. A karnivorok azt állítják, hogy a lektinek megzavarják a beleknyálka hártyáját, ami megnövekedett bélpermeabilitáshoz vezet, tehát a bélsejtek áteresztéséhez, és gyulladásos reakciókat válthat ki. Egyesek azt sugálják, hogy a lektinek hozzájárulnak az autoimmun állapotokhoz és más krónikus betegségekhez. Itt megint a részinformációkkal van dolgunk. A lektinek valóban lehetnek mérgezők, de a lektineket tartalmazó élelmiszerek főzésével, áztatásával és erjesztésével minimálisra csökkenthető és megszüntethető a mérgezőségük, a toxicitásuk. A hőkezelés különösen denaturálja a lektineket, és ártalmatlanná teszi őket. A hagyományos ételkészítési módszereket, mint például a hüvelyesek áztatása és fermentálás évszázadok óta alkalmazzák. Tehát mi a teendő? Ne a nyers babot, és főzés előtt táztast ki, öntsd le a levét, ezeket már tudták a nagyanyáink is, egy se főzött babot áztatás nélkül. Meg nem is lett semmilyen nyavajája a zöldségtől, a krumplit veremben tartotta, a paradicsomot meg nem zöldelette meg. Szóval, miért mondják ezek a karnivor guruk, hogy a növények mérgezők? Hát gondolom egyfajta önigazolás, hiszen a tudomány tele van olyan vizsgálatokkal, melyek a hús és zsírevés ellen szólnak, ezen felül semmiféle hosszú távú tanulmány nem támasztja alá, hogy a húsevő diétának pozitív hatása volna krónikus betegségek előfordulására és a halálozásra. Nem a rövid távról beszélek, a hosszú távról. És annál is inkább így van ez, mert ez a diéta két évtizedben még nem is létezett. Ugye, vagy rövid használatról van tanulmány, vagy pedig anekdotális, az egyéni beszámolók vannak, ezekből nem lehet általános következtetés levonni. De a valósok, ami miatt a karnivor és ketoguruk agitálnak, az egész más. És ez olyan érdekes, hogy erre egy külön videót fogok szánni. Jó éjszakát!